வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அந்தஸ்து பெற்ற மாநிலங்களை பற்றி பார்க்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் தொடர்பான விரிவான பாடங்கள் மற்றும் வினா விடைகளை பெற மறக்காமல் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி யூனிவர்சிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று இந்த பிரிவு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு மாநிலங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மகாராஷ்டிரா அப்புறமா குஜராத் இந்த பிரிவின் படி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாநில ஆளுநர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா விதர்பா மராத்வாடா கச் உள்ளிட்ட மராத்தி மொழி பேசும் சரி சமமான வளர்ச்சியற்ற பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி வாரியங்கள் அமைக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு இந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஏ இது பார்த்திங்கன்னா நாகாலாந்து மாநிலத்துக்கு பொருந்தக்கூடிய பிரிவு இதன்படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றக்கூடிய சட்டம் பார்த்திங்கன்னா நாகாலாந்து மக்களுடைய பாரம்பரிய சட்ட விதிமுறைகளையோ அவங்களோட நிலம் இயற்கை வளம் இல்லை அவங்களோட மதம் சமூகம் சார்ந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கெல்லாம் பொருந்தாது இதான் இந்த பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏ அங்கே நாம் மத்திய அரசோட சட்டங்களை அவங்க நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா அந்த நாகாலாந்து மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றத்தில் மசோதாவாக தாக்கல் செஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசோட சட்டங்களை அங்கே அமல்படுத்த முடியும் அடுத்த பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று பி இது அஸ்ஸாம் மாநிலத்திற்கு அளிக்கப்பட்டது இது எதுக்காக அளிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த மாநிலத்தோட சுய ஆட்சி அதிகாரத்துக்காகவும் பழங்குடி மக்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க சட்டமன்றத்திலேயே இடஒதுக்கீட்டு உரிமை அளித்தும் பார்த்திங்கன்னா ஜனாதிபதியாலேயே வழங்கப்பட்ட பிரிவு தான் இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று பி அடுத்த பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று சி இதே தான் மணிப்பூர் மாநிலத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க மாநிலத்திற்குன்னு சுயாட்சி அதிகாரமும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்களுக்குன்னு இடஒதுக்கீட்டு உரிமை அளித்தும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரிவுமே நம்ம ஜனாதிபதியால் வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்து தான் அடுத்தது பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று டி அண்ட் இ இது பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரா மாநிலத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுலேயே இந்த சட்டத்தை கொடுத்துட்டாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஆந்திரா மாநிலத்தோட கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் அந்த மாநில மக்களுக்கு சிறப்புரிமை பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய பிரிவு தான் இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று டி அண்ட் இ அடுத்த பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று எஃப் இது பார்த்திங்கன்னா சிக்கிம் மாநிலத்துக்குரியது சிக்கிம் மக்களோட வெவ்வேறு பிரிவினர்களோட உரிமைகளை நிலைநாட்டுறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா அந்த மாநிலத்தோட சட்டசபையில் முப்பதுக்கும் குறைவான உறுப்பினர்கள் இடம்பெறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து தான் இந்த பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று எஃப் அடுத்தது பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஜி இது பார்த்திங்கன்னா மிசோரோம் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கக்கூடிய பிரிவு இது நாகாலாந்துக்கு சொல்லப்பட்ட மாதிரி தான் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றக்கூடிய எந்த ஒரு சட்டமும் பார்த்திங்கன்னா மிசோரோம் மக்களோட பாரம்பரிய சட்ட விதிமுறைகளையோ இல்லை அவங்களோட நிலமோ இல்லை இயற்கை வளமோ அவங்களோட மதமோ சமூகம் சார்ந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கோ பொருந்தாது மத்திய அரசோட சட்டங்களை அந்த மாநிலத்தில் அமல்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த மிசோரோம் சட்டமன்றத்தில் முதல்ல மசோதா தாக்கல் செய்யணும் இதுதான் இந்த பிரிவோட சிறப்பு அந்தஸ்து இது முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஹெச் இது அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்துக்கு உரியது இந்த பிரிவின் படி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாநிலத்தோட சட்டத்தின்படி ஆளுநருக்கு சிறப்பு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஐ இது பார்த்திங்கன்னா கோவாவில் அமலில் இருக்குது இந்த பிரிவின் படி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்களின் மீது ஆளுநருக்கு சிறப்பு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பிரிவு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஜே இது பார்த்திங்கன்னா ஹைதராபாத் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பின்தங்கிய ஆறு மாவட்டங்களுக்காக அளிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பிரிவு இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஐ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினர்களுக்கான சுய ஆட்சி அதிகாரம் அளிக்கக்கூடிய பிரிவு தான் இது நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு அட்டவணையில் அட்டவணை ஐந்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினரோட நிர்வாகம் பற்றி அடங்கியிருக்கு இதன் அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜனாதிபதியோ அல்லது ஆளுநரோ தனது அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட வகையில் பகுதிகளை பட்டியல் இனப்பகுதிகளாக அறிவிக்கலாம் அதாவது ஷெடியூல்டு ஏரியாஸாக அறிவிக்கலாம் அந்த ஷெடியூல்டு ஏரியாஸாக அறிவிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மாநிலம் 
இல்லை அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த பழங்குடியினர் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது அட்டவணையின் கீழே கொண்டு வரப்படுவாங்க இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐந்தாவது அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மாநிலங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு அவை என்னென்ன அப்படின்னா அஸ்ஸாம் மேகாலயா திரிபுரா மிசோரம் ஆந்திரா சத்தீஸ்கர் குஜராத் ஹிமாச்சல பிரதேசம் ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் ஒடிசா மற்றும் தெலுங்கானா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்